，等我回来，一定会带给你们一份大大的惊喜，让那些小看我的人再也不敢轻视我。看见河底的鱼清晰的游来游去，好神奇、啊！终于能看见雪山了。今晚先在这里过夜，明天一早就进雪山。金王北走了五天五夜，温度越来越低了。天梦哥，你的老家在极北之地，那为什么我遇到你时，你却在新港大森林？小雨哈，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人类。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽，冰蚕天生是精神属性与冰属性双修，但战斗力受到体型限制，又有天敌冰碧蝎存在，所以很难修炼到万年以上。哦，冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽。难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群冰碧蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，又就掉到一个冰窟窿里。不过因祸得福，倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁，对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝。我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒锁全部吸收，从而成为万年魂兽。醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥，这天梦冰蚕的名字，不会是因为天天睡觉做梦而起的吧？对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。哥刚到新斗大森林。会被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把新斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀。哥在趁乱逃走，结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了。眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊，哥脱离了他们的控制，兽员却因突如其来的天谴走到尽头。好在。天无绝残之路，我想到成为智慧魂环的办法
我遇见你这个精神属性的小家伙，小雨浩，等你以后强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天门哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。近期被冻住，已经无法再使用了。接下来要怎么走呢？天木哥，天木哥，别睡了，接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方我也不认识。什么？天木哥，别开玩笑了，我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？好，那我们快赶路吧。别急，哥先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，天梦哥，你要冻死我？不脱你才真的要冻死啊！这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区。嗯的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的一翠，不仅御寒保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了，透气性也极好。天梦哥，你这一翠真不错，就是造型有点……太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。玉浩，从现在开始。你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天木哥，我明白。嗯、这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天木哥说的那样危险了。雨、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？好、啊，干、啊！啊啊出来吧！好强的力量！刚才是什么东西？那是极北三大天王之一的泰坦雪魔王，还好他被哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王。冰天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦雪魔王，并称极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦雪魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三，那另外两个得多恐怖！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我附加魂环和定型第二武魂呢？嗯，我没告诉你嘛。我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀。这什么、呃呃？排名第二？冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天梦哥的一退，魂导推进器又可以使用了。走不动了，先搭个帐篷休息。你少闯祸，雨浩！这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦。
位置差不多了。雨浩，后面那个雪堆里藏着个冰屋，是我之前留下的，你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好。雨浩，我们开始喽。嗯我将你的气息凭据在这冰屋之中，绝对。玄女，七十万年大劫在即，你为什么要在这个时候离开极北之域？嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，冰冰，我不离开。秦墨，冰冰，你来啦！竟然敢假装寻你来骗我，我是来成为你的伴侣的。好美丽的鞋子，可天梦哥带我来到这充满危险的极北之地，真的只是为了帮我决心武魂吗？你出的形体来见我，我就找不到你的本体了吗？既然送上门来，你就一定要死。吸收了你的能量，我就是大陆最强的魂兽。雨浩，雨浩，一定要忍耐住寒冷，我要取走残退了。就算成为大陆最强的魂兽，又能如何？你一样要承受十万年一次的大劫，四十万年大限将至。就算你有信心度过这次大劫，那下一个十万年呢？下下一个十万年呢？大劫只会一次比一次凶险，你可以死了。就算有化形的勇气，你又有多大的把握突破百级大关，获得永生？与其重新修炼，不如利用你现有的修为，与我联手造一个神级，就像万年前最强的那个人类一样。这件鱼坠是我百万年修为的结晶，就算是雪女都未必能挣脱。如果能造一个神奇，我们就能跟着这个神一同获得无尽的生命。万年前。星斗大森林天津牛马和泰坦巨猿的陨落，不仅成全了当年那个最强的人类，也使自己和他一同获得了永生。什么意思？冰冰，你还不明白吗？只要再造一位神奇，我们就能和他一起永生了。我不擅长攻击，可你我联手造出一位新神奇的可能，至少提至五成，超过一半几率的永生机会，难道不值得我们一搏吗？我只想永远和你在一起，又怎会害你呀、啊？那你找到那个能成神的人类了吗？嗯
，雨浩，出来吧。把你对冰帝的私心告诉我，我愿意陪你冒险，你却不信任我。嗯，你我给了你我的一切，这次带你来极北之地，为你觉醒第二武魂，只是掺杂了一点私心，你就说我不信任你吗？啊、虽然我知道当时冰冰这么做只是为了吃掉我，提升修为，但当他杀掉那些追杀我的魂兽时。我就不可救药的爱上了他，哼！天梦哥、嗯，我知道这在你看来很荒诞，但我只想永远和他在一起。我是那么害怕他熬不过自己的四十万年大限，所以才……你还是担心担心你自己吧。啊啊啊啊<笑>这个孩子太弱了，我要找一个更强的人类。四、嗯、十万年大限将至，就算找到了，你也不能让自己成为他的智慧魂环。智慧魂环，智慧魂环就是在融合之后，仍旧能够保持清醒的神智。清醒的神智，可这孩子的资质根本承受不了。可他有着远比常人更加坚韧的意志力，何况他还有我。我已经做过一次，在我强大精神本源的保护下，你成功成为他智慧魂环的可能至少提升十倍。这孩子天生拥有精神属性灵眸五魂，又给我开启了冰属性武魂的基础。这个冰武魂需要一个主魂环，现在他的冰属性能力一片空白。融合以后，你不只是他冰属性的第一魂环，同时更是他的武魂。以后他的第二武魂就将是你。冰帝帝皇蝎，你说他有远比常人更加坚韧的意志力是吗？如果他能不在你的保护下坚持十分钟，我就信你。嗯，不行，嗯，他最多坚持五分钟。冰帝，我愿意接受你的考验，否则，不值得获得你的信任。那就开始吧。那就开始吧。如果他死了，就证明你在撒谎。所谓的神奇计划，根本就不成。不相信，他可以挺过去。伊莱克斯，时间到了。妈妈。
了。云浩，我的孩子，你长大了，你一定可以成为一个堂堂正正的男子汉，成为一名强大的魂师。妈妈相信你，你一定可以做到。坚持了十分钟，哦不，是十一分钟。你不怕死吗？我从小经历的屈辱比死亡更加可怕，我能承受。希望你的命比你的嘴更硬。冰冰，你答应了，我是给他机会，不是给你。少痴心妄想，开始吧。你真的虚伪，你已经将我困住，即便我不同意，你为了自己的永生。依旧会把我变成魂环，冰冰，你一定要相信我，释放你的精神本源吧冰冰，我一定不会让你为今天的选择后悔。神之海是那个灰色气团是什么？你你以后再跟你说。嗯、雨浩，取出你的秘法之魂左臂骨，让它作为你融合冰帝魂骨的媒介。这不仅能加快融合的速度，也能减少你的痛苦。是，你很有眼光。
不止如此，明明在与你融合的过程中，借助我的本源之力，突破了四十万年修为瓶颈。所以，你的循环年限不是三十九万年，而是四十万年。天梦哥，谢谢你。不用谢。冰帝呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱。听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？那两个是魂环技呢。分别是主攻击的冰帝之昂和主防御的冰皇附体，两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域和最强攻击魂技冰皇之怒，每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争？比天梦哥的百万年魂技还强吗？他不过是修为高一些罢了，但是战斗能力根本不能跟我相比。一点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制；而我的冰帝仙武魂是极致的强攻系武魂。不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。哦，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技。你要好好感悟。冰帝，天梦阁，还有神秘的伊莱克斯，我的精神之海里可以凑成一桌了。好了，宇浩，虽然你现在拥有了强悍的第二武魂——冰帝帝皇蝎，但你的第一武魂凝眸还缺一个第二魂环呢。宗老师说过。没有第二魂环，下学期就不用来了。我现在虽然有两个武魂，但每个武魂都只有一个魂环呢。嗯，有魂兽来了，它的属性与你的灵魔很契合。最低修为的一百年魂兽，听这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？海兽龙！大多数一年级学生。都没有独自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二回击。教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们
不战而屈人之兵。万年魂环也能模拟。第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封侯阵容也变不出来。我们兵残一族，战力低下，要不是靠是靠着一手绝活保命。当初你就是靠这一招模拟出血雨气息的吧？连我都被骗了。哼、啊！糟了，天风哥，你可害惨我了！这家伙看起来就不好惹，以后你自己看着办吧。你小子搞什么鬼？我们先解决学生们等着考核的问题，他的事，待会儿再说。这小子的十万年魂环，把斗兽场里的魂兽全吓瘫了。那些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。会，唐人的荣耀。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。也是。经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型赛结束了。
出手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命、啊！谁来救命、啊？我操！就是遇到史莱克了，是不是第一枪就遇到史莱克？他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。